Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Story is the Past of Destiny. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Warum starte ich hier? Ganz einfach, damit wir gleich nochmal den Dialog genießen können. Und ich wollte ganz kurz was sagen und zwar stört mich eine Sache bei dem Spiel und zwar startet das immer nicht bei diesem Monitor, also den ich jetzt gerade vor mir habe, sondern auf dem Monitor zu meiner linken. Das ist das einzige Spiel bisher, was das immer tut und dann muss ich jedes Mal, ich muss ja erstmal einen Trick rausfinden und zwar muss ich hier auf Grafiken gehen, muss dann sagen Fenstermodus, dann kannst du noch nichts machen, weil Fenstermodus 1920 mal 1080 füllt den ganzen Bildschirm aus, dann musst du die Auflösung runterdrehen dann Alt-Tab, dann kannst du mit der Maus rausgehen, ziehst das Fenster zu deinem Hauptbildschirm, lässt das da los und dann sagst du Vollbildmodus und dann geht ab die Luzi. <lacht> so muss man das machen. Naja, man muss halt nur kreativ sein bei älteren Spielen. Auf jeden Fall, was mich auch so ein bisschen komisch aufkommt. He hoped the mad rabbit had somehow escaped the ravens. He hoped they hadn't eaten him. And if they had, he hoped they hadn't eaten him alive. Why had he chosen the Sky Ripper? Why? Bernardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. It's the best. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Konnte er einen durchziehen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was mir auch so ein bisschen komisch vorkommt, ist, dass da stehst, Stories, The Pass of Destiny, Remastered. Ich glaube, damals, damals war alles besser, damals war das nicht mit dem Monitor und damals stand da, glaube ich, auch nicht Remastered. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass damals kein Remastered dran stand. Jetzt ist die Qual der Wahl. Erst musst du dich entscheiden, ne? Willst du jetzt den Sky Ripper haben oder den Freund retten? Dann entscheidest du dich für eine Sache und jetzt kannst du entscheiden, gehe ich zur linken oder zur rechten. Äh, wir gehen einfach mal hier rum. Ah, aha, siehst du? Richtige Wahl getroffen, denn hier ist eine Truhe. So, sehr schön. Oh, was ist das? Feuerextrakt. Sensationell. Sensationell. Und mit der Alt-Taste, genau, war der Enterhaken. So, dann gehen wir in die andere Richtung. Jetzt haben wir schon wieder zwei Wege. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal hier entlang. Oh, ha! YouTube-Näschen. Ich weiß, wo der Schatz liegt. So, dann öffnen wir mal die Truhe. <lacht> Man muss ja mal Glück haben. So, wir haben mittlerweile zwölf Erze. Das heißt... Wie viel brauchten wir noch mal für das Schwert abzugraden? Ich glaube 20, ne? Ja, alles klar. Ähm, ich würde sagen, wir gehen rechts rum. Da ist nämlich so ein Abhang. Da würde ich erstmal rechts rum gerne gehen. Vielleicht finden wir hier noch mal eine Truhe. Jawohl. <lacht> Sehr gut. Sensationell. So. Den nennen wir natürlich gerne. Und 17 Erze haben wir. Das heißt, wir brauchen noch drei Erze, damit wir dann irgendwie unser Schwert upgraden können. Und jetzt gehen wir hier in... Achso, hier ist gar kein Abhang. Hier sind Treppen. Treppen sind für manche ein Abhang. Ne, ist einfach so. So, jetzt möchte ich aber gerne Gegner haben. Ne, ich möchte noch keine Gegner haben, weil hier ist ein... Oh, es wird ein Dolch. Okay, was machen wir denn da? Juwelen, was können wir denn da machen? Juwelenfassung. Das ist... Äh, dies ist das Juwelenfassungsmenü. Ich kann es kaum fassen. Es ist für Juwelen. Hier kannst du mächtige Juwelen ausrüsten, die sowohl deine Angriff als auch deine Verteidigungsfähigkeiten verbessern. Dein Handschuh hat drei Taschen, in denen du deine Juwelen stecken kannst. Wähle eine davon, um deine... Ich habe aber, glaube ich, noch gar keine Juwelen, oder? Ha habe ich schon Juwelen? Nein. Jedes Juwel hat drei Level und seine Wirksamkeit wächst mit jedem Level. Findest du ein Juwel, das du bereits hast, wird das Level des, je des jeweils Juwels erhöht. Du findest die Juwelen in den Kisten, die in ganz Boreas verteilt sind, wenn du Glück hast. Ja, ich habe, Das ist Können. Die Kisten aufzuspüren ist Können. Man muss nur den richtigen Weg gehen. Man braucht 30 Erze. Okay, alles klar. Dann braucht man 70, 50, 30. <lacht> Wir müssen noch ein paar Erze finden. Okay, alles klar. Ich hoffe, die findet man öfters. So, dann... Äh. Das Tor, das verfluchte Tor öffnet sich. 
<lacht> Mal gucken, was uns erwartet. Äh, ich brauche noch 13 R. Ach ja. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Auf jeden Fall. <lacht> so, jetzt machen wir den mal ganz schnell, ganz schnell platt. Und den auch. Oh, das war knapp. Didn't your mother tell you oh. to stare? Snapped Renato, a little smug. Oh, in letzter Sekunde. <lacht> so, können wir hier aktivieren. So. Wir sind Aktivisten, wir können das hier aktivieren. Und was machen wir jetzt? Okay, ihr dreht euch um, sehr schön. Ähm, ähm. Äh, ich bin gefangen. Hallo. Könnten wir, könnten wir eventuell... Äh, Freunde. Friends will be friends. Die sehen mich nicht. Das ist auch gut. Hahaha. <lacht> Skyripper. 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 Ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass die Kapitel alle nicht sehr lang waren. Ich meine zwei... Nee. Drei oder vier Folgen waren die nur immer lang. Soweit ich mich erinnere. Kann natürlich auch fünf Folgen sein, ich weiß es nicht genau. Ich bin gut versichert. Ehrlich. Ich komme dafür auf. Uh, die Gesundheit. <lacht> Wer hat genießt? <lacht> okay, was ist das hier? Altar. Ach so, ja, ich bin aber noch nicht aufgestiegen. Ich brauche noch... Äh, nächster Weg 950 XP. Okay, wir brauchen ein paar... Oh, wir brauchen ein paar Gegner. Könntest du mal da weggehen? Danke. Wir brauchen Gegner und keine Opfer, ne? Krieg ich hierfür auch EP? Glaub nicht, ne? Also egal, nehmen wir alles mit. So. Ist wahrscheinlich gut. Ja, ich glaube, das war ein Fehler einfach. Wir hätten die vielleicht uns aufsparen müssen, aber gut. So. Dann bin ich... Äh, da brauche ich ein Eisschwert für, ne? Vermutlich. Ja, falsches Schwert. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal endlich Gegner kloppen. Bam! Boah, hast du gesehen? Mit Salto. Oh, ich habe nicht geblockt. Ich habe nicht geblockt. Ha! Ha! Ja, ja, ja! Ha! Ayuke! Ho, ho, Junge, ich gebe ab. <lacht> boom, Chakalaka, boom, Chakalaka, boom. Jawohl. So much. It was time to turn it into something he could use. Level up. Sensationell. So, und hier kriegen wir wieder Gesundheit. Sehr schön. Machen wir erstmal alles kaputt. Ne? Weil die mich angegriffen haben, mache ich jetzt hier erstmal alles kaputt. Erstmal zeigen, wer hier das Sagen hat. So. Und dann gehen wir jetzt einmal zurück und schmieden unser Schwert. Gut, ich habe spontan überlegt, ich gehe weiter einfach und schmiede nicht mein Schwert oder beziehungsweise ich level nicht ab. Was kann ich hier rum machen? War da eine Truhe vorhin? Habe ich die vorhin richtig? Habe ich das vorhin richtig? Oh. Doch, da war die Truhe. Eine große Truhe. Uh, hu, hu. Feuerextrakte und fünf Erze. Sensationell. Das ist natürlich erfreulich. Ja, was machen wir denn jetzt? Äh, gehen wir jetzt dahin erst? Oder? Ja, komm, wir gehen jetzt erst dahin. Ich habe irgendwie, glaube ich, ein Problem. Die Wahrheit über den Skyripper ist von dichtem Nebel verhüllt. Nebelscheinwerfer anmachen. Die glaubwürdigste Geschichte ist, dass der immerwährende Kaiser Iblis mit Hilfe des Skyrippers verbannt hat. Danach, äh, danach vergrub der IK Intelligenzquotient <lacht> die Waffe und verschwand. Ging er ins freiwillige Exil, um die Welt von der letzten göttlichen Präsenz zu befreien, also mich, oder war es den Preis für die Ausübung solcher unglaublicher Macht? Könnte dazwischen im Skyripper und Iblis eine tiefe Beziehung stehen? Dies und noch viel mehr werden wir später erfahren. Hm. 
Hero Wall, Hero Sword, Ice ja. Wall, Ice Cube. <lacht> ah, ah, Magnum, Eis. <lacht> so, ich glaube, wir müssen nach vorne rum. Also war doch nicht so falsch, dass wir jetzt erstmal hier rumgegangen sind. Jetzt haben wir ein paar Informationen bekommen. Jetzt können wir nämlich hier unser Schwert reinstecken. Da brauchen wir so ein lila Schwert, da hinten brauchen wir ein Eisschwert. Also, jetzt bräuchte ich aber mal so ein Altar. Wegen Level Up, weißt du? Das wäre echt gut. Das wäre sehr... Ui, 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 ui. Kann mich mal jemand vorwarnen? Hallo? Kann, kann, könnt ihr mich nächstes Mal vorwarnen? Wie lauft ihr denn? Okay, ich habe euch... Oh. <lacht> Anders schaffst du das auch nicht. Du musst mit dem Haken agieren. Ja. Oh. Der dreht sich um. Der dreht sich um. Der sieht die Leiche. Oh. <lacht> Guck mal. Ohne Haken habe ich das sogar gemacht. <lacht> oh je. Das ist nicht ganz so... Aber ich denke mal, mit dem Haken ist das echt die effizienteste und einfachste Methode. Okay, der läuft so, so, so. Gut. Aber der sieht mich ja nicht, ne? So, nächster bitte. The next one, please. So, nächster. Wie viel kommt noch? Ich möchte noch mehr. Noch mehr. Ich möchte EP haben. Oh. Die sitzen aber eng beieinander. Da muss ich jetzt mein ganzes Können an den Tag legen. Jawoll. Ja. Wieso qualmt der so? Haben die anderen auch so gequalmt? Hat er einfahren lassen? So. Wir haben alle ausgelöscht. Sehr schön. Äh, kann ich hier irgendwie hin? Nee, ne? Kameraperspektive kann ich nicht drehen. Okay. Ähm. Einer? Einer? Das ist mir nicht würdig. Ja, Junge. Ohne HP zu verlieren. Wer ist der Schwart? Schwer. <lacht> Wer ist der Schwartmaster? Ja. Wer ist der Schwertmaster? <lacht> ich. So, wir haben da zwei Schalter. Immer diese Entscheidungen. Ich mach genau, glaube ich, das... Okay. Äh, okay. Und du? Mhm. Jo, warte mal. Äh? Ich hab... Okay, ich habe verstanden. Noch einmal. Müsste so passen. Danke. Wir gehen aber nochmal kurz hier gucken, ob hier irgendwie vielleicht ein bisschen was für uns ist. So eine Schatztruhe oder sowas. Nein. Da ist eine rote Tür. Heißt, da brauchen wir wahrscheinlich ein Feuerschwert. Oh, und wir haben nur so ein popeliges grünes Schwert. Oh. Hm. Gesundheit. Ich habe gedacht, Erze. Weißt du, in Kristallen sind Erze? Nö. See? That wasn't so hard. Siehst du, hier sind schon wieder Entscheidungen. Ich gehe jetzt hier rum. Ist, glaube ich, das Falsche, oder? Wir gucken mal. Ne, sieht richtig aus. Hier ist eine Truhe. <lacht> Sehr gut. Erstmal Truhe öffnen. Ähm. Soll ich mal... Soll ich fragen, oder? Warum ist hier so ein Haken-Ding? Oh, da ist ein Erz drin. Sensationell. Okay, toll. Oh. Da, den kann ich effektiv nutzen. Guck mal, kann ich mich ranziehen. Wer braucht schon Brücken? Das stimmt. Das stimmt. Na, da kann ich nicht drum. Okay, dann gucken wir erstmal zur anderen Seite. Bevor wir jetzt hier irgendwas machen. Ich weiß nicht, ob ich da über den See muss. Oder eventuell vielleicht doch gegebenenfalls hier rum muss. Oh, ein Altar. Sensationell. So, erstmal upgraden. Okay, was können wir jetzt hier machen? Wir könnten machen... Das ist verborgen. Und da... Eine übernatürliche... Was? Ein übernatürliches Stürzen. Und das? Greife sofort nach der vorherigen Tacke an, um den perfekten Schlag auszuführen. Bonusschaden und doppelte Combo-Bonus. Oh ja. 
Verlangsam nach einem erfolgreichen Angriff bis zu deiner nächsten Aktion die Zeit. Jo, alles klar. Das, das nehmen wir. Ich würde gern das nehmen. Nein, erforderlich Stürzen. Ach so, ja, dann nehme ich Stürzen. Starting to come back to him. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Okay, jetzt habe ich schon wieder eine neue Taste, die ich... Aha, okay, alles klar. So. Ich bin Speedy. Tschö. Bis morgen, ne? Tolles Let's Play. Super, sensationell. Hat Spaß gemacht. Hi. Kann man dich als Halskette buchen? There it was. Ah. Sky Ripper's Armature. The stuff that dreams are made of. Dream. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How is it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Sky Ripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this, this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Na toll. <laughs> Aus irgendeinem unerklärlichen Grund wählte Reynardo zu Zenobia. Also wählen wir das andere, weil wenn der schon sagt, unerklärlichen Gründen, das kann der noch nicht nachvollziehen, also müssen wir erst... Okay, Renato hat das Gehäuse des Skyrippers gefunden, doch ohne den Kern war die Waffe nichts weiter als eine leere und nutzlose Hülle. Vielleicht sollte er sich mit Zenobia treffen, die vor kurzem eine nahegelegte Stadt erobert hatte. Sie war die Adoptivtochter des Imperators und seine größte Generalin, aber sie war auch eine alte Freundin. Hm. Renato... <lacht> wusste nicht genau, warum, aber er musste sie einfach sehen. Hm. Ähm, er musste den Kern des Skyrippers finden. Logisch, klar, sicher, natürlich. Reynardo hatte das Gehäuse des Skyrippers gefunden, doch ohne den Kern war die Waffe nichts weiter als eine leere und nutzlose Hülle. Der einzige Grund, des Gehäuses zu finden, war die legendäre Waffe zusammensetzen, die einst die verlorenen Götter verbannt hatte. Es lag auf der Hand, dass Reynardo den Kern an sich bringen musste. Gut. <lacht> so, pass auf, wenn hier steht, logisch muss er das machen. Natürlich. Bin ich ja schon zu gewillt, dann gehe ich hier hin. Weil unerklärliche Gründe sind natürlich genau mein Ding. Aber hier kriege ich den Kern, damit ich die legendäre Waffe schmieden kann. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, äh, ich, bin, ich bin unlogisch. Renato asked himself, Wie hättest du dich entschieden? Er hat keine Idee. Sometimes he would just do things and he could never figure out why he'd done them. Usually they worked out. After all, he was a hero. Ja, yeah, I am a hero. Sensationell. <laughs> The truth is though, he wanted to see her, wasn't it? It had been a dozen years since Swordfu's school. He'd followed every rumor about her, every scrap of news. Not that he still loved her. After all, she was his enemy. No, it was solely because, know your enemy. But it would be great to see her. Even if they faced off across sword points, as they'd done so many times at school. The world was a less interesting place without her. Oh. Ah, trifft Zenobia. So. <lacht> Das Problem ist einfach, also ich höre meistens jetzt nicht zu, weil wir ja beim nächsten Mal das wieder hören werden, oder? Ich werde ab da starten, das weiß ich noch nicht genau. Müssen wir mal gucken. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.